Всем привет, друзья! В конце октября отходил я несколько раз на рыбалок, на рыбалку, но все это как-то было неудачно, показать особо нечего. Ходил с берега на воблеры, ловил по нулям, отводной кидал, ну пара пуньков поймал мелких. Даже собрался на лодке, с лодки ловил, три раза выплывал. Ну тоже ничего толком не поймал. Вот, кстати, наблюдал такую картину. Стоят, допустим, на точке 3, 4, даже 5 лодок, спиннингистов, все пытаются что-то поймать, а ловит в лучшем случае один, мастер своего дела. Какие-то вот тонкие нюансы мастерства позволяют наловить хорошую рыбу даже в условиях, когда вот ее мало и она неактивна. Ну, я пока так не могу, не получается у меня, но опыта мало по спиннингу, я на спиннинг редко ловлю. Так что особо показать нечего, и поэтому... Полистав свой архив, я обнаружил, что у меня э, было в конце лета, начале осени несколько рыбалок, где, в общем-то, особо я ничего не поймал, но были довольно интересные такие короткие моменты. И несколько э, этих моментов я предлагаю вам сегодня посмотреть. Эта рыбалка состоялась у меня в начале сентября. Пошел я еще проверить лещика, на донке забросил. Но одновременно брал с собой спиннинг и кидал на спиннинг. Почти всю рыбалку не было ни одной поклевки. И вот уже в самом конце меня ждал приятный сюрприз. Кидал спиннинг, пришел, а здесь вот леска провисла. И уже кто-то подергает. Ну, наверное, сидит кто-то, сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Подтянул и сразу получил такие тук-тук ударчики. Да, есть рыба. Сейчас посмотрим. Ну, я так думаю, что есть, потому что идет тяжело. Хотя это может быть и кормушка. Нет, точно есть. Ну, кстати, нормальная. Ух ты, даже фрикциончика расслаблю чуть-чуть. Так, ну-ка. О, ух ты, это красина, отлично. Ух ты, друзья, вот это, да? Посмотрите, какой сюрприз меня ждал. Карасик, а? Вот это, да? Вот это я просто счастлив. Под конец рыбалки сегодня вообще рыбалка никакая. Вообще ничего не клевало. И вот в самом конце сел такой красавчик. И выбрал из сала и пенопласта именно пенопласт. Ну, такой, наверное, грамм 400, наверное, не меньше. Он будет даже 200. Отличный карасишка. Просто красавчик, посмотрите. Речной карась. Довольно часто осенью именно у нас карасики попадаются. Вот такой красавец. Интересно мне, насколько этот карасик. Мне кажется, грамм 300-400. Сейчас посмотрим. Ух, нифига себе, 500 грамм, полкило. Отлично. Карась всегда, он такой круглый, поэтому не длинный, кажется, что небольшой. Но он толстенький очень, поэтому зачетный полкило. Только посмотрите, какой красавец мне попался. Это вот, э, как всегда, говорю, что рыба под, попадается, когда не ждешь. То есть вот целую рыбалку я просидел, вообще практически ничего не клевал, пару мелких подлещиков. И вот уже в самом конце прихожу, а тут вот он уже сидит, ждет меня. Просто такой золотой весь. Ну, точнее, не золотой, а серебряный, я бы сказал, да, серебряный. Серебро реки. Отличная рыба. Вот такого вот приятного карасика удалось мне тогда поймать. А следующий эпизод, который я хочу показать, случился уже попозже, где-то, наверное, в конце сентября. Приобрел я новую катушку для спиннинга и решил пойти ее обновить. Сегодня буду ловить на новую катушку, обновлю 
Это Риоби Заубер. Заубер 4000 катушечка. По отзывам вполне приличная катушка. То мой старый-старый добрый страдик. Конечно, хорошая катушка, но когда-то все приходит уже в негодность. У него уже сплошные люфты везде. Ну, механизм уже сносился совсем. Но вот это новенькое. Мотал новенький шнур. Ну, попробую сегодня на него что на эту катушку что-нибудь поймать. Есть. Ох, что-то покрупнее не попался. Или хороший окунь, какая друга рыб. О, окунь хороший. Вот она. Отлично. Все-таки не подвела вот эта моя рыбка. Немножко. На слаге она пробовала. Одного мелкого поймала и все. А вот перед этой рыбкой мелкой не устояла. Может потому что она съедобная, не знаю. Свеженько посадил. Она еще пахнет. Такой красавчик. Такой грамм 350, наверное. Отличный окунек. Класс. Ну а какие планы у меня ближайшие? Ну, может быть, схожу еще на Налима, попробую поставить донки. Может быть, со спиннингом. Ну, по погоде буду смотреть. А так, конечно, ждем уже морозов и первого льда. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. Всем всего доброго и до новых встреч.